Hi, buenas tardes. Hello. Todavía no ha comenzado la clase, pero quería saludar. Hello. Hi, Wendy. Hello, Carlos. Hi. Hi, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la vacación? Bien. Bien. Sí. Ah, ok, qué bueno. Pues nos volvemos a ver. Aquí estoy con ustedes y ustedes conmigo. Y ahora empezamos ya. el nivel intermedio. ¿Cómo están? Ya hacían falta las clases. Sí, fue, fueron como 20 días, creo, si no me equivoco. Como 20, ¿verdad? Ajá. Se pasa rápido el tiempo. Ya de aquí hasta, bueno, mediados de diciembre. Carlos, ¿qué tal? ¿Logró practicar? ¿Estudiar un poquito en la vacación? Un poquito. Sí, un poquito. poquito. Ok, qué bueno. ¿Y María Concepción? ¿También? No, para serle sincera, no, teacher. Sí, o sea, estaban de vacaciones. Pero sí, este nivel trae bastante práctica, por decirlo así. Así que siento que vamos a, a practicar bastante, así como conversaciones y, y podemos también um, tener algunos readings. Así que vamos a practicar bastante. Pero qué bueno verlos. Y qué bueno que todos están bien. Wendy tiene conectado dos. dos. Ah, sí. Sí, él me vi en el otro, me, me, ¿cómo se llama? Me vi en el otro porque me estaba fallando la compu. Ah, ok, ok. Y parecen, parecen dos colores, ¿verdad? En mi, en mi perfil. Siento que se ve como dos colores. Como que como está de fiesta. Tonos. Ajá, no, como que está parpadeando algo. Algo así. Bueno. Hi, Oscar. Hello, Nelson. Hello, Arnoldo. Good evening. Good evening. How are you today, Arnoldo? Good evening. I'm fine. So busy. Busy. I imagine. Yes. Good evening, teacher. Hi, good evening, Anna. Nice to see you. ¿Qué tal siguió después de la cirugía? Como nueva. Bien, gracias a Dios. Ya como Bye. nueva de nuevo. Qué bueno. Gracias. Ok. Sí. Well, welcome, guys. Well, nice to see you again on time. Hi, Galileo. Good evening. Nelson, Oscar. Welcome good to evening, the intermediate Miss. level. So, are you ready to practice, to learn new things? Yes, <laughs> I hope so. Okay, well, first of all, guys, um, well, today we start a new level. It's gonna be maybe a little bit more difficult, but little by little, you're going to understand, okay? Don't give up and remember always set goals. That pues bienvenidos al, al nivel intermedio, ya no estamos en básico, sino que ya hoy comienzan ustedes el nivel intermedio. Algunas cosas van a cambiar, por ejemplo, este módulo es un poquito más largo, tiene una semana más, ¿verdad? Este, también van a tener, van a, bueno, algunos pueden tener dos sesiones de práctica, ¿verdad? todos tienen una, pero como hay 25 semanas y hay 20 de ustedes, se podrían repetir, ¿verdad? En alguna semana. Y pues siempre, ¿verdad? Este, cuando algo les cueste, me lo hacen saber y yo con todo gusto les ayudo. Pónganse metas y traten de siempre no rendirse, ¿verdad? Aunque cueste, sí se puede, sí es posible, pero requiere que uno se lo proponga, ¿ok? So, welcome. I'm happy to be with you again and I think we are ready to start. I'm going to take the attendance. I'm going to start by taking the attendance and then we, we continue. Just give me one moment. Okay, so Laura Carolina, Jose Jonathan, Wendy Maribel, Brian Pradier, thank you, uh, Omar Francisco, Oscar 
Arnulfo. Present. Carlos Antonio. Present. José Arnoldo. Present. Mayra Moreno. José Rodrigo. José Galileo. Present, ma'am. Okay, thank you. María Elena. Ana Lilian. Present. Thank you. Jenny Suleima. Juan Carlos Rivas. María Concepción. Present. Ana Beatriz. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Martínez. Nelson Gabarrete. I'm here, Miss. Thank you. And Zaira, Zaira Larín. Okay, so let's begin. First of all, I'm going to share with you a presentation that is going to, to contain the, the information about this, this uh, level. Give me one minute. Okay, so as we mentioned before, today we start the intermediate level, module number one. There are six, six levels, and this is the first one. Okay, now, well, about me, you already know me, all of you, you were with me last in the last module. So we're going to continue here. This is just a reminder. Solo va a ser como un recordatorio porque creo que ya todos están bastante familiarizados con estos. Oscar, could you read, please, the, the information in this slide? Los requerimientos uh -huh. del curso, nombre completo al conectarse a la plataforma, en caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre, cámara encendida durante toda la sesión, minimizar el sonido ambiente lo más posible y participación activa. Okay. Thank you. Entonces, como ustedes saben, estos son requerimientos del curso. Así que, bueno, creo que todos estamos bien. Veo sus dos nombres y apellido. Entonces, vamos a continuar con el siguiente. Ok, so, can you help us with this, Nelson? Can you read the next slides? Well, the next information. Mitation. Asistencia, ah, okay, al, 100, mm -hmm. asistencia al 100% de clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. La asistencia se toma en tres ocasiones, a las 8, a las 9 y a las 9.55 pm. Se tomarán como válida al escuchar al participante decir presente, presente o tener cámara encendida. Sesión uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Okay. Thank you. ¿Hay alguna duda o comentario sobre esta parte? ¿Preguntas? No. ¿No? Galileo, María Concepción, ¿dudas? No. Everything is okay. okay. So now here we have dates. Aquí vamos a hablar de fechas para exámenes. Van a cambiar un poco, ¿verdad? Porque son más semanas, así que pueden tomar nota. Igual yo les, les voy a, a recordar, ¿verdad? Galileo, can you read the information, please? Okay. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma, justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAP semanalmente. Límite para terminar el examen medio, midterm, es el viernes 3 de diciembre, antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final Final exam es el viernes 17 de diciembre antes de noche. El manual puede ser descargado de la página. No se utiliza material de tercero en ninguna sesión. Ok, thank you, Galileo. Entonces, aquí está la fecha para el midterm test. 
estamos en la semana del 15 de noviembre, o sea, de que ese va a ser dentro de tres semanas, ¿verdad? Dentro de tres semanas tocaría ese. Igual yo les voy a recordar, ¿verdad? Pero a ese día caería su midterm test. Siempre va a haber, siempre va a haber homework de cada semana, pero los exámenes, el primero sería el 3 de diciembre y el último, el, el último día de la clase sería el viernes 17, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Se les va a pedir que los hagan antes por por cerrar el módulo y por la fecha de vacación que viene, que estamos justo ¿verdad? en eso. Así que por eso siempre se les va a recordar de hacerlo antes. Ok, and then let's continue. Can you help us read this, Wendy, please? Could you read the ink? ¿Eso? Solo eso. Yes. Botón, silencio. Cámara, chat. Breakout, breakout rooms. Rooms. Uh -huh. Rooms. Um, botón, ask for help. Thank you. So this is about the use of Zoom. Eso es más que todo sobre el uso de Zoom. Pero creo que estamos bien, ¿verdad? Con, con los botones. O no sé si tienen alguna duda con algún botón. No, ya ustedes ya, ya son unos master ya en utilizar Zoom, ¿verdad? Ya llevan varias clases. Ok. Hi, Mayra. Nice to see you. Hello, Rodrigo. Nice Hi, to see teacher. you, too, Brian. Nice Welcome. I hope you're doing well. Okay, so um, all of us already know each other. Ya todos nos conocemos, así que eso es bueno, ¿verdad? Nadie, nadie se va a sentir como un pollito comprado. Yo tampoco. <laughs> okay, so let's, let's begin. Okay, we're going to talk about restaurants. This level is about restaurants. Este, este nivel es de restaurantes, así que cuando terminen este nivel van a saber mucho de restaurants. So I'm going to share with you some questions. I have some questions here and we will use them to practice and to talk about restaurants. Okay, so Arnoldo, what is the name of your favorite restaurant? What is the name of your favorite restaurant? Maybe Panda. Panda, why? Why do you like it? Chinese food. You love Chinese food? The Chinese. Mm -hmm. Yes. Okay, Arnoldo, that's, that's good. And then, Lily, what about you? What is your favorite restaurant? My favorite restaurant, Pupuseria eh, Elisorte. Pupuserias. I imagine that it's because you love pupusas. <laughs> or why do you like it? Uh, attention, excellent. Customer service. Mm -hmm. yes. Excellent customer service. Thank you, Lily. What about you, Galileo? What is your favorite restaurant? Uh. I, I, I would like to say Papa John, but uh, I have Papa uh, uh, Hacienda Real restaurant. Why do you like them? I love the salmon ah. in, the, in the Hacienda Real. Ah, okay. I've never tasted it, but I imagine it, it must be. It, it's really good. I like the food, the seafood. Ah, okay. Uh, the salmon, salmon is not common uh, food. A uh, common dish, I, right? Yeah. Uh -huh, that's true. Okay, Galileo, thank you. Oh, and guys, I'm going to send the, the WhatsApp link in case you are not in the group yet. Please click the link. Si hay alguien que todavía no se ha unido al grupo, ahí está el link 
Okay, en el, en el chat. Okay. And Ellie has problems, right? I don't know why who ask her. Okay, but thank you, Galileo. Now, Mayra, question number two. Are you going to eat at a restaurant tomorrow? Not today, because I don't think so. But tomorrow? Verde que esa es si voy como, como seguido al restaurante. No, a future activity. If you are going ah. to tomorrow eat in a restaurant. Mm. No. No. Cuando va el going to es porque es en futuro. Ajá. Entonces sería ya. No sé si tenía pensado ir a ese restaurante o algo así. Aún, aún, ajá, a cualquier no, restaurante. No. Tomorrow. No. No. No plans. Why no not? Plans. Mm, for for working, for work and English class. No uh -huh. puedo. You don't have time. <laughs> Okay, Mayra, no. thank you. And what about you, Wendy? Are you going to eat at a restaurant on Saturday? Are you going to go and eat in a restaurant on Saturday or Sunday? In the future. Saturday or Sunday? Um, no. No plans. No, in yeah, yesterday. It <laughs> wait in a restaurant yeah. yesterday. Yeah. Where? Where did you eat? Uh, I win a gift card. Go to La Pampa. Mm, okay, that's nice. Congratulations, yeah. Wendy. Thank you. Thank you. Okay, now, Anna, question number three. Would you like to work as a restaurant chef? Would you like to work as a restaurant chef? Um, no. Why? No. <laughs> Why not? Uh, um, it's experience. I know it's meeting in and dinner. And do you like to cook? Do you enjoy yeah. cooking? Yes. 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 But you yes. don't like that profession, chef. Exactly. Uh -huh. Okay, thank you. And you, Oscar, would you like to work as a restaurant chef? No, I don't like work the restaurant chef. It's a heavy, it's the heavy work. Mm -hmm. That is what I have heard, that it's very heavy. It's hard. Mm -hmm. Thank you, Oscar. Okay, now I have the book here. And we are on page number nine, page number nine in the book. Okay, Maria Concepcion. Question number one. What is your favorite restaurant? And tell us why this restaurant is a special place for you. My favorite restaurant is um, Tony Roman. Tony Roman. Why? Yes. Uh, it is um, a delicious food. Delicious food. Uh -huh. Okay. Thank you. And then what about you, um, Brian? What is your favorite restaurant? And why is this restaurant special? Nice to see you, Brian. Hi, Elena. Nice to see you too. Yes, Brian, tell me. Um. My favorite restaurant. Mm -hmm. I don't. I haven't. 
You don't have a favorite restaurant. Yeah, Why no. not? ¿Por qué no? Ah, no sé, nunca me he puesto a pensar en eso. <laughs> ok, that's a good possibility. No hay uno que siempre vayas. Like the first option, la primera opción. Like if people say, let's go to a restaurant. Mm, maybe Wendy's. Wendy's. Why? Mm. Why Wendy's? Do you like hamburgers, fries? Um, burgers. Ah, okay. Mm -hmm. Okay, that could be a, a reason why. Thank you, Brian. Okay, now, Elena, uh, what is more popular in your city? Takeout or delivery? Do you know the meaning of takeout, Elena? Are you familiar with those two terms? Um, more popular um, delivery, maybe. Delivery. Why do you think so? Um, the people in my place like um, stay in your home. Uh -huh. And with the COVID-19, it's also another reason why right people prefer to eat inside their houses yes thank you elena this is the term uh, that you have here a takeout is when you go to the restaurant to take the food and then you take the food to your house or you take the food to your friend's house that is the meaning of takeout Solo van a recoger la comida. Se la llevan y ustedes se la comen. No se las van a dejar. Ustedes la van a recoger. And delivery, that is like Hugo, right? Hugo delivery. They deliver, they give the food to you in the place that you are. Okay, now in, in your case, Omar, what do you think? Are you here, Omar? No. Uh, hi, Omar. Good evening. Good evening, Miss. What do you think it's more popular, takeout or delivery service in your city? Delivery. Delivery. And what do you prefer, delivery or takeout? Delivery. Delivery too. In my house. Yes. In my family. Yes, it's it's better, right? Okay, thank you. Okay, so here we have a conversation and we have a conversa conversation between Luigi and Carla. Okay, so it says, maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables and we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is in the sauce. Is not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers, and we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are a genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new spe specialty of the house. Okay, so now it will be your turn. We will listen to Laura and Rodrigo. Hi, Laura. Hi. Nice to see you. Okay, uh, Laura, you are Carla, and Rodrigo, you are Luigi. Okay. 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 
maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customer, but cheese better than pepperoni. Luigi, I think our our restaurant is is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration that, than this place. We also need more room for more table. And we have to hire, hire a person to make deliveries. Oh no, this secret is the sauce. It's enough. The cheese or sauce, Luigi. We have we have to offer table reservation for regular customer, and we don't know receive it. They have order, so let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we'll add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Okay. okay, thank you, Laura and Rodrigo, for your help. I'm going to help you with some, some words. This one here is sauce. So. Sauce. 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 Mm -hmm. Sauce. Yes, that's the way it sounds. Regular. Could you please repeat? Regular. Regular. Mm -hmm. Regular. Loud? Yes. Regular. Regular. And the other one is this one. G. Genius. 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 Mm -hmm. Genius. Genius. Specialty. 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 Yes, just be careful when you say this, make sure you don't add, add like an E before the S. Solo acá cuando digan la S, traten de no, no hacer un sonido como de E antes. ¿Verdad? Porque usualmente yes. uno dice como escuela especial, but in English it's specialty. Special. Special. So just be careful with that. Okay, thank okay. you. Let's continue, okay. Wendy and Brian. Wendy, you are Carla, Brian, Luigi. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. The cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables and we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is in the shower. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers and we don't receive take out orders so mm -hmm. let's start with that yes you are genius then we will add more cheesy and more sauce that will be the new especially of their house okay thank you brian and wendy i appreciate it i will help you with some words uh, can you say this one again brian will you repeat Okay. How do you say it? One more time. Genius. Genius. Aha. Uh -huh. Okay. Yes, we're good. And this one here is sauce. Sauce. Yes. Uh -huh. Sauce. And the one here, specialty. Special. Mm -hmm. Specialty. 
Okay, thank you guys. Then let's listen to Omar and Oscar. Omar, you are Luigi, Oscar, Carla. Are you there? Sorry. Ah, sorry. okay. You are Luigi. Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza. So with more customer, but cheese is better, better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is a bigger than our, our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more table and we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secretary is in the South Sea. It's not the cheese or South Sea Luigi. We have to offer table reservation for regular customer and we don't receive a take, take out order. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Okay, thank you, thank you very much. Okay, so maybe just um, the one here and the one here. So the one you see here will be sauce. Sauce. Mm -hmm. Specialty. Specialty. Uh -huh. Thank you. And lastly, we will listen to um, Carlos, Carlos and Mayra. Okay, Carlos, you are Luigi, Mayra, Carlos. Sorry, Mayra. No sé si fuiste tú la que comenzó a leer. Ya me he leído. No. No. Con Rodrigo. No. Ah, fue Elena, creo. Ya me confundí. Ah. Okay, so yes. You are um, Carla and Carlos Luigi. Okay. Maybe. We need to add more pepperoni to need pizza. So we get more customer, but she is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than, than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables and we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customers and we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are, you are genius. Then we will add more cheese and the more sauce. That will be the, the new specialty of the house. Okay, thank you. Good pronunciation, Carlos and Mayra, and good fluency. Uh, just this word, it will be specialty. <laughs> I think you are confusing it with specialty. Special, right? Ajá, creo que como se parece special, creo que usualmente la lee así, pero ajá, eso sería specialty. Special. Ok, thank you, Carlos and Mayra. Do you have questions about the vocabulary? Is there something I could help you with? New yes, words? Yes, teacher. Yes, Ali. What is the meaning of the hire? Hire. Ajá, hire. Hire is when you give the job to a person. Imagine you don't have a job and you want to work here in Inglés Corporativo. Mm -hmm. We hire you to work with us. Do you understand? To yes. obtain, to obtain a job. That is the meaning of hire. 
to get a job. When you are accepted in that place, you are hired. Is there anything else that I could help you with? Other words? No? No more questions. Okay, so now here we have the next part. We will start with Arnoldo. Okay, Arnoldo, it says that you have to complete Complete the idea. Cheese is pepperoni. What do we need, Arnoldo? Cheese is better than pepperoni. Uh huh. That's right. Thank you. Cheese is better than pepperoni. Okay. Thank you, Arnoldo. Then let's continue with Galileo. The restaurant next door is. Bigger than our pizzeria. Mm -hmm. Bigger than our pizzeria. Thank you, Galileo. That's the one. Elena, they have decorations this place. They have more beautiful decoration. More beautiful, yes. And, and what do we need in the other part? More beautiful decorations? That this place. Mm -hmm. Then this place. Okay, thank you. That's the, the one. And now here, here we have some words. Words and we have them the definition i'm going to give you a moment so you can think about what will be the definition of each word les voy a dar un momento para que analicen el concepto y la definición y traten de encontrar cuál sería verdad la definición de cada palabra it's the specialty buffet book a table take out and delivery and you have five definitions. In a moment, we will discuss them together. En unos minutos vamos a, a corroborar si todos tenemos lo mismo. Do you understand what we have to do? Yes, okay. Teacher, I have a question, but, uh -huh. but, but no is the class. Okay, tell me. Mm, 
siempre vamos a terminar a, a las 10 de la noche. Uh -huh. o, o vamos a terminar más noche. A las 11. I'm just kidding. No, at 10. Why? Mm. Because this level is 15 hours. 50. 50 hours. Mm -hmm. Mm -hmm. One, one more week. But it's the same, the same schedule from 8 to 10. Five weeks. Solo es una, una semana se le agrega, pero siempre salimos a la misma hora y entramos siempre, el horario no cambia, solo que dura una semana más. Mm. Ah, pues, thank you. You're welcome. Ready? Are you ready to check? Have we finished? Yes. yes? Ok, ready. excellent. Number one, we will listen to Lily and Jenny. Jenny, are you there? I, I don't see you, but I, I see you in the class. Hi, teacher. Hi. Okay. Um, Jenny, what do you think about number one? A specialty uh -huh. is a dish that is extremely good in particular restaurant. Thank you, Jenny. And Lily, what do you think? Specialty, the same as Jenny or a different opinion? I love it again. The same, okay. So let's put here number one. Okay, thank you, Lily. And now let's continue with Juan Carlos. Hello, Juan Carlos. Welcome to the Hello. class. I hadn't, I hadn't greeted you. So, what do you think about number two, buffet? For me, it's number three. Can you read it? A package. Excuse me, to make a reservation at the restaurant. Buffet. It's a book a table. Ah, okay. In number two. Buffet. Mm -hmm. Is uh, different dishes places in a public area where people serve themselves. Oh, okay. Sorry. Y aquí me equivoqué. Okay. Thank you, Juan Carlos. Then let's listen to Maria Concepcion. Number two. What is your opinion? The same as Juan Carlos or different? Uh, to foreign vision, please. Sorry, what did you say? La misma que Juan Carlos. The same? Yes. Different dishes, place in a public area. Okay, thank you. Let's listen to Ana. Anna and Ellie, number three, Anna, book a table. What do you think it means? Um, to, you have three to make, options. To make a reservation mm -hmm. at the restaurant. Okay, thank you, Anna. And Maria Concepcion. No, I'm sorry, it was Ellie, right? <laughs> Ellie, what is your opinion? I have a doubt. <laughs> you have a doubt? Yes, but... Es que no entiendo, el libro es el que está en la mesa, como la receta, no sé, cuando uno del menú. It's different. But I will tell you, I will explain it one moment, that phrase, book a table. But that's okay. Nelson, what is your opinion? The same as Anna or different? Book a table, number eh, three. Es igual a, es igual a Anna, to make a reservation at a restaurant. Okay, thank you. Thank you very much, Nelson. That's the one. And then, Saira is not here, right? Laura. Number four, take out. 
Teacher, pero ahí lo puso en otro, en otro. Ah, oh. no, 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 teacher. No, Ajá. no, no ahí está teacher. bien, ahí está bien. They have a package meal that, that you can eat away from the restaurant. Thank you, Laura and John and Wendy. What do you think about that one? Number four. Four. Take out. Mm -hmm. You can go a restaurant. What did you She said a package meal. A yes, it's a package meal that you can eat for number four. Okay, number four yes. here. Yes. Okay, thank you. Uh huh. That's that's the one. Therefore, the last one will be this one, right? Sure. Number five. Os, number five. Uh, Nelson, uh -huh. okay. Sí, así so, lo tenía, solo una me había equivocado. Okay. okay. I have so, different, different takeout. Ah, you have for, that one. For me, you can call the restaurant, order the food, and they take it to your home. Ajá, uh -huh. that means that you call and they go. They go to your house. So that will be delivery. And okay. take out, you get the food in the pizzeria, in the restaurant, and you take it to your house, not the company. Okay, I will explain number three. I will explain that phrase is very popular in English. Book a table. Okay, book in this moment is a verb, okay? Here is not a noun. Oops, I'm sorry. It will be the verb. Verb, okay. What do you mean? So I want, this is the normal way to say it. I want to reserve a table. Okay, that is the normal way. But when you talk about food, when you talk about restaurants, we can use book as a verb. Podemos utilizar la palabra book como verbo, que no es libro ni nada parecido a eso, sino que es lo mismo que reserve, que reservar. I want to book a table. Okay, I want to book a table. And it's the same. I want to book a flight. Okay, we use it in the meaning of reservation. Okay, book, it means to reserve something. To reserve something. Do you understand? Or do you have a question? No questions. Okay. Well, in this moment, we will talk about grammar. We are going to study comparatives. There are two, two ways to compare. We have comparatives and superlatives. Today, we are going to study comparatives. And I'm going to going to put it here. Give me one moment. Um, okay, so here we have what we are going to study. Okay, Rodrigo, can you read the, the information, please? Comparative adjective. Use a comparative for an adjective than to compare it to people, place, or thing. My dad, mm -hmm. 
his dad. My dad is stronger than your dad. Mm -hmm. Okay. I'm going to use the whiteboard. I'm going to put the information on the whiteboard. Okay, sorry. Okay, I will put it here. Comparatives. Okay. We use comparatives to compare two things. We use them to compare only two things, no more than that. Not three, not four, not five, only two groups or two people. Okay, we have some adjectives and I will tell you the way you, you do it. Adjectives, can you send in the chat adjectives that you remember? Can you send by chat adjectives that you remember as beautiful mm -hmm. beautiful which one did you say Juan Carlos I, or can you send it in the chat I couldn't hear you well think think ah okay okay so we have beautiful thin mm -hmm. big strong short, handsome. What else do you remember? More adjectives? Words that we use to describe. Okay, intelligent. Okay, we have, aha, uh -huh, fat, ugly. Happy, um, what else? So, excellent. Okay, so here we have a list of different adjectives. We can use adjectives to compare. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar los adjectives para comparar. Pero recuerden que en inglés existen dos maneras de comparar. Están los comparatives and superlatives, pero ahorita son para comparar solo dos cosas. Si ustedes tienen tres cosas o más, esto ya no sirve aquí. Esto es solo para dos. Y esta es la parte confusa a veces, ¿verdad? Ok. How do you make an adjective comparative? Lo vamos a transformar para poder comparar. We have to put ER. ER. Then, con esto vamos a hacerlo un comparative. Poniéndole al adjective ER. At the end, there are rules. Tenemos reglas para hacerlo. Okay, give me one second. One moment. I'm going to show you the rule. Okay. okay. Okay, rule number one. One syllable adjectives, okay? One syllable adjectives. Cuando el, el adjective solo hace un sonido, we have to put ER. Ahí vamos a utilizar esta regla. Okay, only with those ones. For example, big. Big, only one syllable. Comparative form, bigger. Okay. For example, the USA, the USA is bigger than El Salvador. I'm comparing two, two places. Okay and I transform the adjective. Or I have short, one syllable, right? Short. Comparative form, shorter. Estamos transformando el adjective a un comparativo para poder comparar. 
Pero recuerden que ahorita estamos. Ajá. Um, yes, Arnaldo. Big, big al double G. Uh -huh. No sé si a ustedes les expliqué que hay una regla para, para doblar la última consonante en el módulo pasado. No, quizás no. Si no, les, les menciono ahorita. Hay una regla que, ok, tenemos, funciona con verbos también. Eat, plan, big, but. Para doblar una, una palabra, una letra, tienen que ver las últimas tres letras de esa palabra. Tiene que ser consonant, vowel, consonant. Tienen que tener una consonante, una vocal y una consonante. Cuando la palabra tiene esa regla o cumple con ese requerimiento, pueden doblarla. Entonces, ahí es donde lo pueden hacer. Ahora, si ustedes ven aquí, este no cumple. It no cumple con esa regla porque hay dos vocales y luego una consonante. Entonces, no se puede, no se puede doblar. Solo sería eating, ¿verdad? Ahora, big tiene ese requerimiento. Consonant, vowel, consonant. ¿tá? Consonant, vowel, consonant. Entonces, ya se quedaría así. Bigger, right? Fat también tiene el requerimiento. Consonant, vowel, consonant. Entonces, la puedo duplicar. Fatter, ¿ok? Pero pasa en S cuando tenemos eso. Si no, no. Eh, una eh, pregunta. Uh -huh. Siempre va a ir, eh, siempre van a ir la otra, la consonante y la vocal error. Uh -huh. Yes. Ah, okay. Bueno, aquí sí. Cuando uh -huh. sean superlatives, no. But right now, uh -huh. yes. Uh -huh. In this moment, okay. yes. Ok, so I'm just changing. Solo estoy cambiando para que vean cómo voy a transformar mi adjective en un comparative. Tengo tall. Ok, the, the comparative form will be taller, right? Or I have low. Comparative form will be lower. And this one has an exception to the rule. Tiene una excepción a la regla. No se duplica. No se duplica la consonante. Then you have, uh, what else? Tall. No, sorry. Thin. And then comparative form. Sorry. Thinner. Okay. And then you compare. Y luego ustedes comparan, ¿verdad? Lo que ustedes deseen. My mom is taller than me. My mom is taller than me. Or I can say, Talia is thinner than Adele. Okay, you compare two people. Or I could say, my dad isn't, isn't, Stronger than my brother. Okay, you compare two things. Do you have other questions in this moment for me about this? Ellie? The chair, the chair, dinner is delgado. Mm -hmm. and, and slim. Two. Yes. It's Miss. another option. Yes, Nelson. Y vaya, por lo menos lo que estoy explicando, donde dice tall, taller y la X es long, lower. Ahí no lleva doble B. No. No se duplica. No, es una exception to the rule. Ah, no okay. se va a duplicar. Mm -hmm. Ok. Yes. Thank you. Ok. You're welcome. So this is when you have one syllable. When you have two syllables, then you have to use more than 
When you have two syllables or more, we use more than, like beautiful, beautiful. Three syllables, we have to use more, more beautiful than. This is the comparative form. Okay, more beautiful than. I can say, okay. Uh, rose is more beautiful than uh, Jen. Okay, John is rose is more beautiful than Jen. Okay, now this is the comparative form. More adjective than handsome, two syllables. Handsome. So I can say, okay, Robert is more handsome than John. Okay. Intelligent, intelligent, intelligent. Four syllables. I have to use more than. He is or in past tense he was more intelligent intelligent than his dad okay you compare two people in this case okay rule number three this is the the last rule okay rule number three Adjectives ending, ending in Y. Okay. Adjectives ending in Y. We have to make a change. Replace the Y and use I, E, R. We will make this change. We will replace Y and add E, I. Happy. Comparative form, happier, okay? I change the Y and I use E, R. Ugly, comparative form, uglier. Okay, I change the Y. You are happier than me. He is uglier than, than John. Okay, that's rule number three. But remember, this is only to compare two people. Esto solo funciona para comparar dos grupos, no más. Superlatives are the ones we use with three or more. Tenemos otros que son para tres o más. Can you give Teacher, me, uh -huh, Arnoldo? This rule have, uh, this rule have exceptions? Exceptions, um, which one? Rule number three. Two and three. Mm, yes, yes. In this moment, I don't remember an exception, but there are there are exceptions. There are always exceptions to the, the rule. Hay algunas, por ejemplo, porque luego les voy a dar un poquito más de información. Algunos adjectives tienen dos formas. Por ejemplo, handsome. Handsome tiene dos formas. Puedo usar more handsome o puedo usar handsomer. Hand. Okay. Algunos tienen dos formas, como simple también. Puedo decir more simple o simpler. Okay. Algunos tienen dos formas también. But I will give you more rules and more information when we have a review, pero les voy a dar más reglas eh, cuando hagamos un review para que no se vayan a confundir con todas. 
But yes, there are always exceptions. Teacher, yo tengo una pregunta. Mm -hmm. Fíjese que no sé, la, eh, la regla dos es esa, donde dice more than. Ah, ok. Voy a detallar lo que ya no puse. Porque ahí me perdí. Ajá, ah. Yo la voy poniendo una por una. ¿va? Entonces, sí, ahí me perdí. Ok, sorry. Gracias. This is, this is when you have two syllables or more. When the adjective contains two syllables or more, Mayra, we use more. And then we use adjective. And then we use them. That's rule number two. I'm going to take the attendance. I have to take the attendance and then we, we continue. Okay, Laura Carolina. Present teacher. Thank you. And then Jose Jonathan. Wendy Maribel. Brian Javier. Present. Present. <laughs> Thank you. Omar Francisco. Oscar Present. Arnulfo. Thank you. Present. Carlos Antonio. Present. Jose Arnoldo. Present. Okay. Then Mayra Moreno. Present teacher. Jose Rodrigo. Present. Okay. Jose Galileo. Present, ma'am. María Elena. I'm here, teacher. Okay. Thank you. Ana Lilian. Present. Jenny, Jenny Santos. Juan Carlos Rivas. Present. María Concepción. Present. Thank you, Jenny. Ana Beatriz. Present teacher. Elizabeth Martinez. Present teacher. Nelson Gabarrete. I hear Miss. And Zaira. Zaira Larín. Okay. Well, if you don't have questions in this moment, if you don't have questions, can you give me one, one example, please? You can say it or you can send it in the chat. You can say it or you can send it in the chat. And in the book, if you want to, in the book, you also have the explanation. Here you have mm. the rules, okay. En el libro, si ustedes quieren también, están las reglas, the ones that I mentioned, okay. And you have some, some examples. And you have two in the, the rule that we just mentioned. But can you give me one idea? Compare two things. You can send it by chat or you can say it. Or if you have questions, you can let me know. Are you ready, Galileo? Sure. Con cual de las dos, con cual de las tres, de las tres reglas vamos a hacer el examen? Any. It's optional. You can choose, Ellie. Sí. Bueno, However sí. you want to. Thank you, teacher. Mm -hmm. Okay. Galileo, do you have yours? Or Anna? Laura, Galileo, mm -hmm. not no. yet. Ah, oh, okay. Yes, I, I answer you. Mm, yes, Laura. Este es como se llama este ejercicio seis eh, para ponerlo el comparativo, verdad? No, Usando... only. Uh, not yet. Ya casi lo vamos a empezar a hacer, Laura. Ah. But right now, one one example of your own. Ahorita un ejemplo suyo, uno propio. Using a comparative. Okay. 
Ajá, ok, Galileo, correct. Thank you. Is there anybody else ready? Okay, Juan Carlos, uh-huh. Okay, thank you, Oscar. Oscar, ese ya aplicaría con los que terminan en Y. Entonces, el, super, el comparativo sería así, easier. Eso sería el comparative form. Está dentro del grupo 3, de la regla 3. Ending in Y. Oscar. Then, who else is ready? Maria Concepcion or Elena? Uh -huh. Thank you, Laura. Correct. Thank you, Elena, correct. Mayra. Mayra, um, if you see Mayra, you have two comparatives. Ahí estamos utilizando dos comparativos, Mayra. Ahí solo sería stronger. Ya quedaría, Michelle is stronger than my mom. Porque si ponemos more y stronger es como un doble, ¿verdad? Doble comparativo. Lily, okay, Lily, thank you. Anna, okay, Anna, the sentence is correct, but no sé si faltó ahí, Anna, porque no está el comparative. Or you send it. Uh, you have to compare two things, monsters and something else. Okay. Uh -huh. Nelson, correct, Brian, Correct. Maria Concepcion. Yes. Rodrigo. Uh -huh. Okay. Right. Thank you. And if you haven't sent it, send it to me uh, in the group and I will read it there. Si no lo han enviado, lo, puede, lo pueden mandar al grupo y yo lo leo. Let's continue. We have a group, a group activity. Let me go back to the book. Okay. Is this? You have to complete the statements using the comparative form of the adjectives in parentheses. You have the adjective, but you have to change it. Que okay. tienen el adjective, pero ya saben que tienen que transformarlo, ¿verdad? Según las reglas. We will work in groups of three. Groups of three, exercise number six. I'm going to create the rooms this moment. And let me see. Teacher, podría compartir el, el PDF de, del libro, por favor. Uh, ah, el libro. Yes, ¿Sí? yes, Juan Carlos. Ahorita. Uh -huh. Okay, so please accept the invitation and work on this. Five minutes, five to six minutes. Well, uh -huh. around that moment. Y ahorita se lo envío, Juan Carlos.
Hi, teacher. Hi, how are you doing? No me permitió compartir pantalla. Ah, ok. Vamos a cambiar. Ok, try again. Yes. Ok, sorry. I had to change the settings of the account. Okay. Is there something I could help you with? No, no, only I... we need share. Hmm? To share? Ah, to yes, share. yes. I already gave the access to Carlos. I don't have the manual in this moment and I, I, I don't, I, I cannot. Um, Descargar. Download. In this moment in my in my in my cell phone. Really? Why? I try I I don't know. I the it's like an error my, message. My my account in in the cloud is I have problem with my with my oh, account in this moment. Okay. Oh, right. I try I'm to fix. I try to fix uh, another moment. Okay. Uh -huh. Yes, I just sent the book there. Okay, so I'm going to give you a moment, guys, to work on this, and if you need me, I'll be back. Okay. See you in a moment. Okay. Bye. Faster. Hi, guys. No, pero tiene que ser more. Porque tiene tres espacios. Tiene tres espacios. The, the service is. No. Pero. Teacher, y en the number five, the service is more faster than. Más fast. Oh, porque faster tiene man. tres espacios. Number tiene, three. No, five. five. Number five. Number five. Tendría que ser faster, pero allí tiene tres espacios. Dice we faster. More. And then more. Así. Then. Then. Mm -hmm. The restaurant. Uh -huh. You need something else. Se necesita otra cosita ahí. Si no, déjenlo. Déjenlo. De <gasps> último. Lo vamos a ver. Teacher, ven el agua y tengo toda la ropa afuera. <risa> Ay, a Eli. Ahorita no, nieve está cayendo. Nieve. Sí, ya se puso más como heladito, ¿verdad? Helado, sí. sí. Pero hay nubes Ay, sí. de lluvia. Uh -huh. True. Pero sí, ya se siente que es fin de año. Teacher, ¿en dónde vives? En Aguachapán. Ah, ok. Uh, it's cold. Ah, uh, no, but I, I live in the frontier. Vivo en las chinamas. Y aquí ah. es más, más calientito. Es más sí. guatemalteca que salvadoreña. Uh -huh. Sí. Y mi novio también es de Guatemala, así que soy más de aquí, de allá oh. que de aquí. <risa> Eso está bien. Bueno, nos invita a la boda. Así que nos vamos seguido para allá. <risa> yes, of course. Okay. Do you Ay. have any questions for me? Eh, no, solo ese quedaba la duda. The service is more fast than. Ah, la que mencionaban. Uh -huh. Déjenla ahí y ya la vamos a, a ver. Pero solo okay. son dos, solo son dos palabras. Faster. Uh -huh. Aunque okay, tiene three spaces, but just two words. Okay. Ya, ya casi termina. Sí, eso es la última, nos falta. Ah, ok. Entonces, okay. aquí sería is faster. Uh -huh. Is faster. Y porque tiene, es una sílaba y... No importa que sea vocal, consonante, vocal, consonante, consonante. ¿En qué sentido? Para la regla de hacer la regla. el doble. Uh -huh. Sí, en ese caso no, no lleva. Ajá. No aplica, ¿verdad? No, no okay. aplica. Perfecto. Papá, ahí estamos ya. Excelente. Sí, porque esa como es vocal, consonante, conso, consonante. Sí. Fast. Sí, ahí Just me he quedado no. yo. Okay, so let's return. Let's return and we will check them there. See you.
Hi everyone, welcome back. I I brought you back to check, okay, to check your answers. Okay, we will just wait a little bit more. Oh, okay, so everyone is here. We will start with group number six, Anna, Laura, and Oscar. What do you have in number two? Uh, they Berenkei are the Shakespeare dance, the one from Targos. Did you say are cheaper? Yes, are cheaper. Thank you. And this one is beverages. Beverages. It's the same as drinks, beverages. right? Mm -hmm. Teacher. Okay. Yes, Agnes. Are cheaper than? Yes. Are cheaper than? Cheaper than. Cheaper than. Thank you. Okay, the so. R, R is in the in the book. Oh yes, thank you, Arnold. Let me fix it. Okay, so it will be R cheaper than. Thank you, group six. Now group me, number five. Me um, sorry, Wendy. Repeat. Interferencia. No sé si, soy, si es mi compu o si soy los demás. Me escuchan ustedes bien. Sí, a Wendy no, no se le cortado. A Wendy se le ha cortado. Yes, ah, bueno. ah, okay. ok. No sé, el mío es muy Sí, ahorita se oye como raro. Tal vez que apague la cámara para que vea esta uh -huh. vez se le mejora. Turn off the camera a moment, Wendy. Tal vez así escucha mejor un momento. So group number five, Galileo, Nelson, and Jenny. What do you have in number three? Number three. Mm -hmm. More romantic than. More romantic. More romantic than. Mm -hmm. Yes. More. Then. Okay, thank you. That's the one. Then group number four, Lily. Maria Concepcion and Mayra. What do you have? Laura? More I'm sorry. Completer yeah. than? More completer. Mm -hmm. Ah, okay. Now, in this case, thank you. Let's just double check. Brian, Rodrigo, and Elena. What do you have? Están. Uh, excuse me. Mm -hmm. Elena? Mm -hmm. Teacher. Four. 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 Completer. Okay, so let me, let me put it like this. This will be the, the correct form, more complete, because complete is a verb. When it's a verb, we don't use ER. Como no es un adjective, ¿verdad? Entonces, por eso. Es como que dijera, I eat. Uh, well, I eat more than you. Pero sí, acá sería more, more complete. More complete than. All right. Then number five, Brian, Rodrigo, and Elena. What do you have there? Nelson, do you have a question? Yes, Miss, este, eh, en number two, no va moro. Number two, no. Yes. No porque oh. ya va el ER. El ER que le ponemos al final de chip es como ese more. Porque solo es una ah. sílaba. Ah, ok. Ajá, uh -huh. that is why. Thank you. Uh -huh. mm. eh, Rodrigo, ajá. Uh -huh. What do you have there, Rodrigo? 
or Brian. Or Elena. Faster. Then. Correct. Yes. Okay. Oh, uh, yes, it's there already, right? Faster than. Okay, thank you. And then let's listen to Arnoldo, Carlos, and Omar. Number six, the environment in Javi's kitchen is? More appealing than. More appealing. Okay, and did you check the meaning of appealing? Do you know what it means? Appealing, it's like attractive. That attracts, it's like it's more appealing, it's more attractive. That is what it means, appealing for customers. Do you have questions about the, the sentences? Is there something you would like to ask? Doubts? Teacher, and then teacher. the number five, don't use was somewhere in the past. Number five. Yes. Is we are using is in present tense. In, no. in, the, in, in the finish, it's uh, to last week in the time pass. Ah, okay. The service is fast in the restaurant. The restaurants we went. Mm, it depends because you are comparing the restaurant, the, the present restaurant with the restaurants you visited last week. Like if I go to a pupuseria today and I compare this one, I can say the service here is better than the ones we visited last week. So it's, it's okay, Oscar. Okay, see, okay, so it's a confused, it's a different restaurant. Mm -hmm. Yes. Okay, thank you. Other questions for me? Doubts? Eli? Teacher, entonces, si, si había un cuadrito más en la número cinco, es que como me fui a entrar. Yes. Yes. Uh -huh. yes. 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 Galileo, did you have a question? No, no. No, no, no questions. Okay. Um, yes. El la número seis no lleva el down. Yes. No lo puse. No. Ah, okay. Sorry. Yes, a feeling then. Sí lo lleva, María Concepción. Sorry about the. Arnoldo, tell me. In the number five, and we have more. Fast than more fast. Ah, okay. Um, the, bueno. the answer the, the answer have three space. Yes, pero es un, un error de digitación porque fast es solo una, un, una sílaba. Entonces solo se le agrega er Arnold. The rule num the rule number one. Rule number one. Ajá, entonces sería faster than. Okay, thanks. Mm -hmm. You're welcome. Okay, so now it's time to work on something else. Give me one, one moment. Let me see if I can put it here for you. Okay. One of you, we're, we will be working in groups of three and, and first. One of you is going to be an agent of a travel agency or it's going to be working for a place where you can book events, okay? And the couple or the other person is looking for a venue to have a celebration. It could be a wedding, an anniversary, graduation. It's going to be a celebration. And you want to compare those two places. Okay, now the Spanish version. 
uno de ustedes va a trabajar para una agencia, una agencia de viajes o puede ser una agencia donde planean eventos, ¿okay? uno de ustedes. La otra persona va a ser o una pareja de esposos o una pareja o solo una persona que están buscando una venue, un lugar para celebrar una wedding, puede ser una, una boda, graduación, un evento, un cumpleaños, whatever you want. Okay. Entonces van a ir donde esta persona que trabaja en, en hacer uh, fiestas y van a comparar dos lugares. Okay. For example, the Cameron in, in another place. Oh, de Santa ah, okay. All right. Termales de Santa Teresa. I am planning a wedding and Wendy is the, the, the agent. So Wendy, I, I have a wedding to celebrate and I don't know where to celebrate the wedding. I have two options. I have Termales de Santa Teresa. That is one option and the Cameron is the other option. Where can I celebrate the wedding? Which place is better? Entonces van a comparar los dos lugares, ¿verdad? Con esa persona. Y ya van a hablar de prices, space, room, food, eh, decoration. Y ahí utilizan comparatives. Do you understand? Do you understand what you have to do? Okay. Elena, so so. Lo, lo voy a visitar entonces en su room. Who else? ¿Quién más quiere que llegue? Ok, bueno, igual los visito a todos siempre, ¿verdad? Si me queda tiempo. Ok, ahora solo es eh, la planeación. Ok, today lo van a planear, mañana lo van a presentar, ¿ok? Por el tiempo, ¿ok? Así que ahora es para que preparen bien su, su role play. Y pueden cambiar también su backing, ¿verdad? Para hacerlo aún más real, ¿verdad? Si pueden cambiar el backing, pueden hacerlo at the beach, San Francisco, or whatever, ¿verdad? Vamos a hacerlo lo más real que se pueda. Les voy a dar tiempo también. Okay, so we will be working with the, the same people you were working with. And please open the rooms. Wendy, did you receive the invitation? ¿Verdad que no le llegó? No tiene no. la invitación. Vaya, se la voy a volver a enviar. Ok, and now? Hi, Elena. No, no, no. No, no, no. Aquí venía para, para ver si le ayudaba a entender el, el role play. ¿Cuál es la pregunta que tiene, Elena? What is your question? Es como, eh, lo que vamos a hacer es como un juego de roles, digamos. Y, por ejemplo, uno de nosotros va, va a ser el, el, como doble agente. Uno que digamos que de información de Bahía del Sol y que de información de este mar, digamos, por ejemplo. No exactamente. O son, o son dos amigos que ya tienen la información de esos dos lugares y comparan. Así. Eh, sorry, Brian, lo voy, a, lo voy a poner mute un ratito. Eh, el caso sería, Elena, que va a ir donde una persona que planea eventos. Esta persona que planea eventos ya tiene información de diferentes lugares. Es como que usted quiere hacer una boda y yo le tengo ya información de The Cameron, le tengo información de Hotel Sheraton. Entonces yo ya sé de todos esos lugares. ¿Sí? Entonces es como que Brian sea el, la persona que sabe de todos esos lugares. 
Entonces ya digamos que son una pareja en este caso, digamos, o amigos, ¿verdad? Rodrigo y ustedes, y ustedes ya le hacen preguntas a Brian para ver qué lugar escogen. Sí. Ajá. Bueno, sí. O sí, o le pueden decir, Brian, queremos hacer una, una graduación. ¿Qué opciones hay? Ah, ya le va a decir, one, two, three, muchas, ¿verdad? Mm, me gustan estas dos. Y ya empiezan a hablar y a comparar dos, dos lugares. Uh -huh. Ok, pero les voy a dar tiempo, ¿verdad? Para que ya mañana pues lo puedan presentar ya. Ok, other questions before I go? No, no more questions. Ok, see you in a moment. Bye, bye. Soy la organizadora. Ajá. Uh -huh. Bye. Sí, Hi. How are you doing? Aquí están preguntando si puede hacer la celebración del divorcio. Sí, yes. Me gusta la imaginación, of course. Celebration. Vaya, concepción. Vaya. Lili, en honor ahora... a María Concepción, teacher. Ok, Lili hoy sí puede utilizar. Mire, ahí va a buscar un, un background que sea aplicado para donde esté. Y ahí lo vamos a buscar sí, ahí. Para mañana. Okay, but yes, if you want to, yeah, of course, we can celebrate anything, right? Si celebramos el Día de los Muertos, el Día de, de las Brujas, ¿por qué no un divorcio? So, yes. <laughs> <laughs> Ay, vamos a salir de lo común. Exactly. Do you have questions for me? Is there something I could help you with? Well, ahorita creo que no, teacher. Ahí vamos a intentar a ver qué hacemos. Ajá, ok. Eh, Recuerden que van a haber dos amigos o lo que sean, hermanas, ¿verdad? Porque aquí solo hay mujeres, no sé, como ustedes quieran hacerlo. Y un organizador de eventos. Esa persona ya sabe de diferentes lugares, ya sabe de diferentes, entonces él les da toda la información que necesitan. Uh -huh. okay. Y allí en eso le metemos, teacher, eso que lo, el mor y todas, esas, todas las reglas que usted nos dio. Ahí van a comparar porque tienen que, o sea, tienen que escoger un lugar, pero para escoger un lugar hay que comparar prices, hay que comparar, ¿verdad? Comida, el espacio, y entonces ahí entran ya los comparatives, ¿verdad? Que ya diga, the Cameron is more expensive than o, el o precio. Sea que, que Mayra, en el caso de que fuera ella la que nos ofrece, uh -huh. eh, tendría que darnos más o menos cuántas opciones. Ajá, es que pueden comenzar así como, hi Mayra, I want to celebrate a graduation and I want to know about different venues. Venue es una palabra para diferentes lugares para celebrar algo. Entonces ya Mayra dice, bueno, tenemos aquí, acá, allá, acá, y ustedes ya dicen, sacan dos, ah, me gusta este y el otro, pero no sabemos cuál decidir, ¿verdad? Entonces ya empiezan a comparar. Y quizás les puede dar información de uno. Ya ustedes utilizan su creatividad ¿verdad? para ya terminar en uno. Uh -huh. All right. So I will let you continue. Igual, ¿verdad? Ya desde el principio dediqué bastante tiempo a la actividad. Así que si no terminan hoy, todavía les puedo dar tiempo mañana para afinar algunos detalles. Para mañana, para mañana. Ajá. Ok, así que con calma, pero traten de hacerlo lo mejor posible, ok? To practice. Okay. All right. Okay. See you in, in a moment. Bye, bye. Okay. Hello. Mm -hmm. Hi, Nelson. How are you doing? Hello. Hello, Miss. Uh, good teacher. Good. Do you need help? Yes. Um... No, sería como oraciones, teacher. No. O como, Jenny. What do you mean? For example, en este momento, vamos a decir, the, the Cameron's room is bigger than the Termales de Santa Teresa's room. Oh. Uh, the Cameron's escenery is more beautiful than the Termales de Santa, de Santa Teresa. Uh -huh. Y el otro termales de Santa Teresa school is more delicious than the camino. Ajá, the sentences are correct, uh -huh. pero Jenny sería una conversation la que va a tener. Ah, porque, 
Okay. La idea es que uno de ustedes es un organizador de eventos uh -huh. y el uh -huh. otro va por información para su celebración. Okay. Entonces, las oraciones las va a utilizar cuando llegue el momento de comparar, ¿verdad? Uh -huh. Y que ya Nelson diga, um, pues me gustan dos lugares de Cameron en Termales de Santa Teresa, pero no sé cuál escoger, ¿verdad? Entonces ya entra uh -huh. usted, si fuera la organizadora de eventos, Jenny, y a usted le dice, mire, pues de Cameron is more expensive, right? It costs $100. dollars. Y ya se queda, yeah. um, no, I need an economic price. Él quiere algo más económico. Ah, ok. Termales de Santa Teresa is more, well, it's cheaper in this case. It's more economic. Uh -huh. Entonces ahí ya empezamos a jugar con comparatives. In the form of okay. conversation. Uh -huh. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, any okay. other questions before I go? Mm, no. Only that. No. Okay, all right, see you. Quien quiera beber tiene que pagar. <laughs> Quien quiera pulsera de. Mm -hmm. Hi guys. Hello. How are you doing? Ahorita lo estamos haciendo en español para después <laughs> recrearlo en okay, inglés. Okay, Ben. <laughs> okay, that's that's good. Uh, do you need my help? Por el momento, como solo estamos en español, lo estamos entendiendo todo. Ah, ok. Pero, pero sí me entendieron cómo funciona, ¿verdad? Que hay un organizador de eventos y los otros dos van por información. Para sí, encontrar es el como empezar lugar. una conversación, teacher, eh, diciendo, Good morning, Oscar. We need you from to room for our party. Eh, navideña, que se describe más ah. Holiday, ajá. 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 Navideña. Es que lo vamos a hacer no de casamiento, sino que para la fiesta navideña Qué de bueno. la oficina. Ah, okay. no, ahorita está... Aplicándole vamos, a la realidad. Vamos a ver. Si no, vamos ah, a ver bueno. si lo adecuamos para el grupo de número uno de. Ajá, y si puede poner background, no sé, o oh, Ana, usted puede. Con... Sí, ¿verdad? Usted puede poner background. Sí, podemos hacer presentación, ¿verdad? escoger también. Sí. Uh -huh. Este ahí lo puede ya poner un background, ¿verdad? Dependiendo de dónde vaya. Ajá, Incluso, exacto. bueno, creo que ahorita no se puede. Pero, ajá, hay diferentes cosas que se pueden hacer con, con Zoom. Ah, ¿Cuánto okay. tiempo tenemos más, Ticha? Para prepararlo, como mm. five minutes, pero igual si no terminan ahora, aún pueden seguir mañana. Ay, no, okay, teacher, yo rápido nos dice la teacher. <risa> okay. Five minutes ya, ya nos va a llamar. Okay. Uh -huh. uh, yes, yes, para una activity more before we go. Ok, so you're fine then. Ok. Ok, okay you can continue, ya casi me retiro. Ok, entonces, ok, vamos a ver, o sea, eso es un las bebidas eh, con costo extra. El tiempo. Por, por persona, Uh -huh. El salón está para seis horas. Oh, sorry, sorry to interrupt you, Oscar. Laura, estoy viendo mi calendario de sesiones eh, privadas y usted es la primera. ¿Puede quedarse vale. today? Sí, <ríe> es que sí, vamos sí. en orden de lista y usted ahora es la Ay, primera. Ay, hoy soy la, la primera, teacher, qué barbaridad. Uh -huh. Tengo que estar temprano en la clase. <ríe> <Yes>. <ríe> Ajá, okay, entonces, teacher, okay. no, si puede, si no, pues le pregunto. Sí, a, no, está a... bien, me quedo, okay. teacher. Ok, then. All right, hoy sí ya me marcho, entonces. See you. Okay. Okay. ¿Qué quiere? ¿Ya? Sí. Entonces, por ejemplo, de Beach. How are you doing? Mm, estamos planeando. Ah, ok. You <laughs> haven't finished. En... No, ni en la no, mitad, no. ni un cuarto, ni un tercio. <laughs> ok, ok, that's all right. Well, in about five minutes, I will take you back. But if you don't finish, it's ok. I can give you more time tomorrow to finish it up. En caso no terminen ahora, igual he diseñado esto con tiempo, ¿verdad? Por cualquier cosa y mañana pueden terminarlo, en caso no, para ya presentar. Ok, is there something I could help you with? Before I go, yes. uh -huh. uh, yes. I like, no, okay. I like, or oh, 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 I, I want the mm -hmm. compact. 
eh, es, estamos eligiendo entre playa y montaña. Podría decir mm -hmm. en una oración, eh, I, prefer, I prefer the, the beach. No. I'm, no, I'm, no, no I'm, uh, está bien, beach, Carlos. En eso, en eso está, is, bien, está bien usted. Y entonces acá yo diría como, I prefer more in the mountain. Como que es mejor la montaña. No, yo solo quería decir de que la, la, la playa es más caliente. Sería the beach hotter. Es, es, así es hot. It's hotter. Es hotter. Hotter. Mm -hmm. hotter. Mm. hotter than? Than, than mount. The mountains, yes. Oh. Para, para usar. Ajá, y está usando el adjetivo. Yes. And Omar, did you have another question? No. No. Okay, so I will let you continue. See you in a moment. Bye.
Hi, Elena. How did it go? Could you finish? Not yet. Not yet, teacher. Okay, that's okay. Tomorrow we can finish. Today we have the yes. same color, Elena. The same ah, yes. color of our blouses. Red, like red, right? <laughs> so um, how are you? In my job, and this day I travel, travel. Mm -hmm. San Vicente. You are in San Vicente in this moment. No, in the in the day. Ah, uh, in the morning. During the day, you were in San Vicente. All day. Uh -huh, yes, all day. Ah, okay. But well, right like, now, in your house. In my house. Yes. Ah, okay. Okay. Well, nice to see you. All right, 8, 11. <laughs> ah, ah, okay, that's okay, Elena. Okay, everyone, welcome back. Do you have questions for me about your role plays? No? no. Solo okay. una, una frase, teacher. Mm -hmm. Tell como me. se dice a, eh, a la carta, como... Dos opciones. Ah, es mejor el buffet que, que, que ordenar a la carta. Ah, okay. If I'm not mistaken, it's the same, but let me let me double check and I will tell you tomorrow, Arnoldo. I will send okay. you a message because if I'm not mistaken, it's like this, but I don't remember the pronunciation. So let me double check and I will send you a message. Okay, but yes, yes, we will check all of that in, in the next classes. Okay, remember I will give you more time tomorrow just to complete the conversation and, and present it. And remember if it's possible, you can also use the background to make it more real. Okay, just two things before we have the last activity about your private sessions. Le comentaba al, al grupo de Laura que, este, bueno, todos tienen su sesión, ¿verdad? Todos van a tener su sesión privada. Vamos a ir en orden de lista. Poco a poco se van a ir aprendiendo, creo yo, cuál es su número, pero vamos a ir en orden de lista y así vamos a ir, ¿verdad? Así que Laura es la, la primera en la lista, vamos a empezar con ella. Si no está o no puede, al que le toca en ese día, pues pasamos con el que seguiría en la lista. And if there is someone who wants to go before, you can let me know. Y si hay alguien que quiere antes, ¿verdad? Con mucho gusto lo, lo reasignamos, ¿verdad? Pero así iríamos, en orden de lista. Ok, now, in the next activity, I want you to use the chat. I'm going to give you one minute and send in the chat restaurant, eh, words that you associate to restaurants. Quiero que usen el chat. Les voy a dar like one or two minutes para que manden vocabulario, vocabulario relacionado a restaurantes. Quiero ver cómo estamos con ese vocabulary. Restaurant vocabulary. Ok. Starting now. Comenzando ahorita. A private, A private message. A private message. Con comparativo, ¿verdad, teacher? No, Eli. Only words that you associate. Solo palabras que son de restaurante. Chef, waiter, waitress. Something that you find in restaurants. Mm -hmm. Tables. Uh, send a private message. A private message, Juan Carlos.
30 more seconds. Okay, time's up. Please send send the the words. Okay. I think we we're doing well. You have many words, many words in mind. Anna, a lot of food, right? A lot of food. So that's nice. Yes. <laughs> we can find that inside the the restaurants. We will be doing an activity just to check the vocabulary. But yes, you're going to learn a, a lot of a lot of restaurant vocabulary. Do you remember these pictures? No sé si se recuerdan que, que les di esta, estas um, pictures last month, ¿verdad? que les envié esto en el grupo. Okay, here you have yes. more. Do you still have it? Todavía lo tienen. Si no, se los vuelvo a enviar en el grupo. Please, teacher. Uh -huh. And please do me a favor, try to Memorize them, okay? Vamos a utilizar mucho restaurants, so you need you need to know different food in English too. Vegetables, um, meat, fruit, okay? So try to try to remember this. So here we have some some desserts. We have the side dish, main courses. We have salads and appetizers. Okay, so there we have the names and the, the food. Mm -hmm. Okay, so I will be sending you this. I will be sending you this by chat after the class and you can, you can check it out there. Okay, but remember that homework assignment. Try to check vocabulary about food, about fruit, drinks, all that stuff is going to help you. It's going to help you in the next classes. I'm going to take the attendance and there you can hear what will be your turn. Puede tomar la asistencia y ahí van a oír más o menos cuando les estaría tocando su sesión privada. Before I take the attendance, do you have any questions for me? No sé si tienen alguna duda before we continue. Okay. All right, so let's let's start then. Okay, so we will start with Laura Carolina. Gracias, teacher. Okay. Jose Jonathan. Wendy Maribel. Brian Gracias. Javier. Thank you. Present teacher. Okay. Omar Francisco. Present. Okay. Oscar Arnulfo. Present. Okay. Carlos Antonio. Present. Thank you. Jose Arnoldo. Present. Mayra Moreno. Present teacher. Okay. Thank you. Jose Rodrigo. Jose Galileo. My, Maria Elena. I'm here. Okay. Anna Lilian. Present. Jenny Santos. Present teacher. Okay. Juan Carlos Rivas. Present. Maria Concepcion. Present. Thank you. Anna Beatriz. Present teacher. Right. Thank you. Elizabeth Martinez. Present teacher. Thank you. And Saira Marlene. Saira is not here, right? All right, guys. Let's wait just a few seconds. A mí no me mencionó, Miss. I didn't. Soy el okay. antepenúltimo. Quiero ver. Let me. You can see. I lost the. Uh, you are. Yes, Nelson, no lo dije. 
Okay, sorry, no. sorry, Nelson. Okay, but yes, okay. you are one before the last one. All right, guys. Well, if you don't have more questions, I'm going to say just with Laura, but nice to see all of you. I'm glad that you are fine, okay? Have a good night. Sweet dreams to all of you. See you tomorrow. Nice to good night. You tomorrow. Thank you, guys. Good night, teacher. Bye, bye. Good night, teacher. Good night. See you. Bye. Bye. See you. Good night. See you tomorrow. Okay, one moment, Laura. No me puedo salir. I will help you. Aquí le ayudo. <laughs> Don't worry. Gracias. Sweet dreams. Bye bye. Okay, Laura. So now it's all of just you and I here. I'm glad to see you. Que bueno verla aquí en el intermediate level. <laughs> Estoy aquí de dura. <laughs> no. It's y dije excellent. que iba a practicar toda la después de que salimos del curso y miren hasta ahorita retorno. No, he estado así. Oh. Unos audios, pero no es lo mismo como para el clase. It happens, it happens. Pero sí, mire, ya aquí uno ya se obliga, ¿verdad? A estudiar, ya está el sí. compromiso, entonces eso sirve porque a veces uno solito como que se no sé cuál sería la palabra, pero como que es más tranquilo, ¿verdad? Se deja más pero cuando ya no, hay un y uno dice que no se me va a olvidar lo que está repitiendo el audio, pero mentira, <risa> después ya ni me acuerdo. That's nice to see you. Logro... Disfrutar la vacación. Sí, descansé, extrañando estaba porque no empezamos la semana pasada. Yo dije, si solo nos dan como unos tres días y después <risa> volvemos, dije yo, pero se alargó bastante. <risa> Sí, Sentí que sí. estaba una semana completa, más los dillitas, como tenemos como miércoles o jueves, Ajá. creo yo. Ajá, sí, fueron casi similar. 20, por ahí casi. Sí, Ajá. verdad, pues sí, más de una yes. semana, imagínense. Descansó Ajá. usted también, teacher. Yo también. <risa> yo también, Mira, y ya teacher. luego viene la vacación de fin de año. Sí, ya Ajá. casi, ¿verdad? Mi modo, ¿qué vamos a hacer? Yo, a mí me toca trabajar siempre. Ah, yo salgo por, porque es con trabajo de estudiantes, ¿verdad? Así que ya es como ah, la vacación. Para por mí. eso, ah, yes. se la dan siempre. Ajá. Siempre But, pegado así. Yo yes, solo deben de darle el 24 y 25, 31 y primero. Mm, qué bonito. No, so, no sale bien matado trabajar de corrido. Yes, más que eso, más fiesta, ¿verdad? Y ocupación, así que es mejor sí, descansar. compras de regalo, comida y todo eso. Yes, that's true, Laura. But yes, tell wow. me, how could I help you? ¿Cómo quisiera mire, que? Uh -huh. Mire, teacher, yo acá como ingresé algo tarde a la vez que no había cenado, teacher, porque... <laughs> Viera que me tocó el día bien pesado ah, ahora en el trabajo, okay. aunque trabajo desde casa, pero me desocupé tipo siete y media. Ah, y a okay. esa hora no tenía ni cena, nada, listo. Y, y después venía a la clase, me puse a hacer la comida y me pasó el tiempo. Yes, I know, it takes time. Y dije, no, y, y como estuve así bien ocupada, no me quedó chance ni de comer bien ahora. <laughs> tenía un hambre. Oh my así God. que por eso me va a disculpar que entré It's tarde okay. a la clase, pero entré, teacher. <laughs> Mejor tarde. Y fíjese que, que me sacó, me salí, no sé, a la primera que entré, no sé qué pasó. Ah, este, uh -huh. en esta ticha, no sé si repasamos la lección. Eh, la, ¿En qué momento hora? se conectó, Laura? Eh, fíjese que yo entré casi como a las, ¿qué? 8 y 15, 16, algo así. Y cuando puse todos mis datos, vi que conectó, vi las cámaras de todo, digamos, ya para uh -huh. entrar. Pero quizás es por darle al audio que se escuchara. Quizás yo misma me salí, no sé qué pasó. Ok. Pero volví a reentrar y me tardé en entrar también porque no encontraba el, en mi correo, no encontraba la, las indicaciones del, del nuevo, la numeración del nuevo módulo. Ah, y me pongo el WhatsApp uno por uno a ver, igual no, no lo encontraba y después ahí enfrente lo tenía. La, la, la precisión de, de entrar. Más de eso no que podía. se tardara. Ok, sí, entonces podemos refrescar. Mira, una de las cosas que sí le quería mencionar era sobre uh -huh. las tareas, porque este nivel es distinto al básico. Tiene sí, cinco sé, semanas. Más avanzado. Ajá, uh -huh. Tiene cinco semanas. Entonces, con respecto a los exámenes, siempre va a haber una tarea diaria. 
pero su midterm test va a ser hasta esta fecha, hasta el 3 de diciembre. Ah, el 3 de Porque diciembre. antes era cada dos semanas, ¿verdad? Pero este va a ser a la tercera uh -huh. semana. Entonces, esta va a ser el viernes 3, ¿verdad? Igual yo les voy a recordar. El, el otro, el Porque final, siempre van los días, las tareas van siempre en los días que están, ¿verdad? Ajá, correcto. Y, de, y el final test sí es para el viernes, pero igual se les va a pedir que lo hagan antes porque eh, con Isafor se cierra todo ya para fin, fin de ah, año, ya, temprano. Ya vacaciones se tiene vacaciones a todo el equipo. Entonces se tiene que cerrar todo su, su score, ¿verdad? Pronto, hay que hacer todo eso antes. Entonces, eso es con las fechas. De ahí este, les mencioné a sus compañeros que este nivel, este nivel es bastante sobre, sobre food, es sobre restaurants. Ajá. Ajá, the restaurant industry. Entonces ya va a ver al final de esto que vas a ver, uf, va a ir con un montón de información. La about de restaurants. los restaurantes es Ajá. esto, pues. Sí, vamos a ver cómo hacer menus, van a hacer menus, van a hacer... Eh, prevention plans, se trata de hacer Como uh, recetas, para... armar recetas y todo ¿Sí? eso. Uh -huh, todo eso en in inglés. Entonces, en la okay. primera parte leímos esto. Si quiere, lo puedo leer sí. yo y luego lo lee usted. Me puso para a leer, yo creo que me trabé porque estaba nerviosa. <risa> okay. We can practice a little bit more. Así que si quiere, lo podemos volver a leer. Sí, está bien, teacher. Ok. Do you want to read it or do you want me to read it first? And then you. Uh, you, teacher. Me first. Okay. <laughs> so it says, maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables. And we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers. And we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Okay, now, Go ahead, Laura. Ok. Hoy sería yo todo. Uh -huh. okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customer. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. Small, <laughs> sin pronunciar la E antes. Uh -huh. Mm -hmm. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decora decoration than this place. We also need more room for more table. And we have to hire a person to make delivery. No, no, the secret is the sauce. It is not the cheese or salt, Luigi. We have to offer table reservation for regular, regular customer. And we don't receive pay out order. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more salt. That will be the new special, 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 no, special, uh -huh. of the house, special, okay. of the house. special, 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 
el área de Ajá, specialty. Yes. Ajá, you como healthy, 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 digamos. Si es Ajá. salud healthy, eh, sería specialty. Siempre se pronuncia así. Correct. Mire, teacher, una consulta. Mm -hmm. Cuando uno está en esos comparativos, no es que la palabra vaya. Cuando dijo stronger, eh, stronger, digamos, strong, es fuerte, ¿verdad? Pero mm -hmm. al agregarle el R, cuando está comparando, no, no cambia la palabra. Siempre se dice fuerte, es más fuerte. Por eso dice more stronger. More stronger than, es más fuerte que, así sería, así se traduciría, eh, traduciría. Yes. O sea Eso que al agregarle la... el ER al verbo, a, uh -huh. a la palabra, mejor dicho, al adjetivo, no uh -huh. cambia el significado de la palabra. Cuando Ajá. dijo este Preti, eh, la otra que dijo, eh, quiero ver. Una que escribió que dijo big, bigger, bigger, o sea, big es grande, pero igual al agregarle la doble G y la R, bigger, uh -huh. siempre quiere decir grande, ¿verdad? Solo porque como lo está comparando, es que, se, es que, pero el significado es el mismo de decir grande, es más grande que. Ajá, sí se traduciría, o sea, de que nosotros quizás pensaríamos, ah, more big, ¿verdad? Si sí, quisiéramos uh -huh. hacer una traducción. Uh -huh. Pero en inglés ahí es donde no hay que traducir, porque si uno traduce, entonces esa va a ser la traducción que alguien tendría. He uh -huh. is more big, diría alguien. Pero ahí es donde ya vamos y jugamos con reglas, ¿verdad? Uh -huh. Ese more está ahí, pero es, está encerrado, por decirlo así, uh -huh. en este er ese uh -huh. ER, ese, ese, ese more, ¿verdad? Para ah, decir. ajá, el más cuando como la palabra es de una sílaba, o uh -huh. sea, por eso. Pero ya en las otras palabras, en los otros ejercicios que nos puso a hacer, cuando es more beautiful o more eh, speciality que puso, ahí ya sería, es más especial, digamos. Ahí, Porque sí. ya son más de dos sílabas, por eso le agrega el more antes. Uh -huh, correcto. Ahí tenía Así confusión funciona. yo cuando leí algunas cosas porque ponen bid, si bid es grande y decían bigger y es lo mismo, pero no entendía. Ajá, o ya o sea, está. Eso no lo había visto antes. En, ah, <ríe> solo lo había leído así en, en, en traducciones, visto. en cosas de películas, pero no entendía por qué. Ajá, ahora pero, sí. Ahora cuando... <ríe> sí, ya veo, me alegra. Entonces, sí. ajá, este es como ese more, ¿verdad? Y ya así ajá, ya lo transforma. Lo deja escondido. Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Se está ya. refiriendo a más grande, pero eh, no dice more, porque Correcto. la palabra es con una sílaba. Uh -huh. Así es. Okay. Entonces, ahí es cuando se medio modifican las palabras y ya transformamos el significado de una oración. Y acompañado sí. del den, ¿verdad? Uh -huh. Antes del sí. otro. Es lo, ajá, por eso es que usted mencionó también en algunos verbos que se, cuando es una, una sola sílaba, igual se le pone, el, eh, se duplica la última consonante y se le agrega el ed, ¿verdad? Así era, ah. ¿verdad? Sí. No, eh, no era el ed, es lo que ay, le sí. Eso, ajá. Pero sí, mm -hmm. es cierto, funciona así. Entonces, okay. ajá, así funciona, pero esto es solo para dos. Para, para hacer quiere, comparaciones no. entre dos cosas, dos sí. lugares, eh, prácticamente los adjetivos que califican a las personas y Ajá. los lugares. Es sí. más cerca, animales que y cosas. más cerca. Correcto. Ah, okay, okay. Pero hay otros que ya sirven cuando uno compara tres cosas o más. Esos uh -huh. también los vamos a estudiar en este nivel, pero vienen como en la tercera semana, no, como en la ah. cuarta semana. Entonces, okay. ahorita estamos con eso, pero sí vamos a ver eso. Okay. Ajá. Ah, y pues con, ya... con... Ajá. <risa> Sorry. No, con estas palabritas solo le quería ayudar con este. Permítame, where is? Ah, the one here is receive. Okay. Receive. Ajá. Es que receive. fíjese que yo tengo problemas, teacher. Yo, yo ya sé que cuando terminan así, receive, receive. Ah, pero esto no es que esté en pasado. No. No, ¿verdad? Porque le falta el ED. Yes, this is present tense. Ya ves que, que ahí me confundí ya. Es que con esos tres sonidos también tengo problemas, teacher. Ah, ok. But yes, okay. this receive. one out receive. Receive. Mm -hmm. receive. Receive. Yes. Receive. Ajá, receive. that's the pronunciation. 
Esto dijimos, ¿verdad? Que quedaba como specialty. 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 Tengo le voy a dar un, un tip de la palabra. Cuando hay una doble Z, usualmente en inglés, es como que llevara una T. Y se pronuncia Ajá. algo así. Pizza. Sí, o no, pizzería. Ajá, Pixar. pizza le decimos Pixar. acá, ¿verdad? Pero Ajá. en inglés cuando hay doble Z se oye como T. Entonces ya uno ah. dice pizza. The pizza. Pizza, pero siempre lo menciona con la Z al final, ¿verdad? Pizza. Ajá, pizza. En este igual sería... a T, digamos, un sonido de T, pizza. Ajá, pizza. y luego la Z. Ok, teacher, tic, doble Z, siempre se pone usar como T. Es artista. como, ajá, la palabra nazi, para nosotros en inglés es nazi. Nazi. Uh -huh. Entonces, Mire. <risa> aunque creo que si no me confundo lleva doble Z, ajá, queda así. Para doble Z. Escritura, And okay. I don't remember well, pero sí okay. lleva doble Z, entonces okay. suena como. tener en cuenta, teacher. Ajá. Uh -huh. So okay, those pero words. Pero más de su tiempo, seis no, minutos, okay. teacher. It's okay. Don't worry. Ok. But Gracias, nice oiga, teacher. Laura. Ahí seguimos viéndonos. Good night, okay, Laura. See you. Good night. Bye, bye.